യേശുവിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സ്ഥാനവും ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ ആഴത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതി സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി പതിവ് പോലെ മലമുകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഈശോയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഗജ്സമനയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു സമയമാണ് ഗജ്സമനി എന്ന് പറയുക അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നും താഴ്ന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് സ്വാഭാവികവും താഴ്ന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിൻ്റെ താക്കോലും പ്രദോഷത്തിൻ്റെ ഓടാമ്പലുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭാരതം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് അതായത് മൗനവ്രതം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന് മൗനവ്രതമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ മനുഷ്യരെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ആ നമ്മൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്നും ശരീരം അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയുടെ ജീവിതം ആ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ ദീർഘമായ മണിക്കൂറുകൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പതോളം ജവന്മാല ചെല്ലാനായിട്ട് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയായിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ജീവചരിത്രം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്നു മാത്രമല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴും വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ആന്തരിക മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കും അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് കാണിച്ചു തരികയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യന് വലിയ ശക്തി ലഭിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായ ഘട്ടങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം ശുഷ്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വലുതാണ് വളർച്ചയുള്ളതാണ് ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നല്ല തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യവും ഈശോ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നത് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രവടി പോലെയാണ് നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ ഈ സ്നാപകൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഈശോട് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യരെ ഈശോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മൾ പറയും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എല്ലാ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വളരെ സമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന തുടർന്ന് ഈശോ ലാസറിന് ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച് നാല് ദിവസമായി എന്നിട്ടും മനുഷ്യന് അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കുന്ന വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ മരിച്ച ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു എന്നാണ് യോഹനാൻ സലീഖ അവിടെ പറ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്ന്
ഒരു നിർണായക തീരുമാനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ഒരു മന്ത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഒരു ഗോവണിപ്പടിയാണ് ഒരു വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത പോലെ ഓക്സിജൻ പോലെ ഭക്ഷണം പോലെ കൂടെ കൊണ്ടു കിടക്കേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് വളർന്ന് വിശുദ്ധമായ വിശിഷ്ടമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാം ദൈവത്തിന് സ്തുതി